தேசிய கல்விக் கொள்கையை நிராகரித்து கல்வி உரிமை காப்பதற்கும் பாசிச பாஜக அரசை நிராகரித்து இந்தியாவை காப்பதற்கும் சென்னையில் மாபெரும் மாணவர் பேரணி சென்னை சேப்பாக்கம் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் நடைபெற்ற தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்து இருபது திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி பாஜக அரசை கண்டித்து மாணவர்கள் இயக்க பேரணி நடைபெறவுள்ளது அது தொடர்பாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலரசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலரசன் அவர்கள் தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்து இருபது என்பது இந்திய கலாச்சாரத்தை அழித்து வருகிறது பாசிச பாஜக அரசை எதிர்த்து இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெறும் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் மாணவர் அமைப்புகள் இணைந்து யுனைடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப் இந்தியா என்ற அமைப்பை உருவாக்கி சேவ் எஜுகேஷன் ரிஜெக்ட் என்இபி சேவ் இந்தியா ரிஜெக்ட் பிஜேபி என்ற முழக்கத்துடன் ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதியன்று தலைநகர் டெல்லியில் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பங்கேற்று நாடாளுமன்றம் நோக்கிய மாபெரும் மாணவர் பேரணி நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து வருகிற பிப்ரவரி ஒன்று அன்று சென்னை ராயபுரம் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் மைதானம் முதல் ராபின்சன் பூங்கா வரை மாபெரும் பேரணி நடைபெறவுள்ளது இப்பேரணியில் இந்திய அளவிலான பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகளின் தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ளவுள்ள நிலையில் பேரணியை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தொடங்கி வைக்க உள்ளார் பேரணியின் நிறைவில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுச்சி உரையாற்றி பேரணியை முடித்து வைக்க உள்ளார் இப்பேரணியில் திமுக மாணவர் அணி மதிமுக மாணவர் அணி திராவிடர் மாணவர் கழகம் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி மாணவர் இயக்கம் முஸ்லிம் மாணவர் பேரவை இந்திய மாணவர் சங்கம் அனைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்றம் போன்ற பல்வேறு மாணவ அமைப்புகள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் கிட்டத்தட்ட பதினேழு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இந்த பேரணியின் முக்கிய நோக்கம் தேசிய கல்விக் கொள்கையை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படுவது வருகிற காலங்களில் இளைஞர்களுக்கு வேலை உறுதி செய்யும் சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் மற்றும் நீட் டியூட் போன்ற மாணவர்களுக்கு எதிரான கொள்கை இருக்கக்கூடாது எனவும் இப்பேரணி மூலம் கோரிக்கையாக வலியுறுத்தப்படுகிறது தேசிய கல்விக் கொள்கை நீட் நெட் உள்ளிட்ட தேர்வுகளை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் பல்கலை வேந்தராக ஆளுநர் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக சட்ட மசோதா நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது தற்போது ஆளுநர் அந்த மசோதாவை வைத்துள்ளார் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்த உள்ளோம் என்றார் ஒன்றிய பாஜக அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய தேசிய கல்விக் கொள்கை அதை எதிர்த்து இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய கட்சிகளினுடைய மாணவர் அமைப்புகள் மாணவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய பல்வேறு அமைப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து பதினாறு மாணவர் அமைப்புகள் யுனைடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற பெயரில் இயங்குவது என முடிவெடுக்கப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் பல்வேறு முக்கிய கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்து இந்த கூட்டமைப்பு இயங்குவது என தீர்மானிக்கப்பட்டது டெல்லியிலே கூடிய அந்த கூட்டம் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களாக விவாதித்து எடுக்கப்பட்ட பல கோரிக்கைகளையும் குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய பன்முகத்தன்மையை சிதைக்கக்கூடிய வகையிலும் இந்தியாவினுடைய கலாச்சாரத்தை இந்துத்துவ கலாச்சாரமாய் மாற்ற நினைக்கக்கூடிய கல்வி முறையையும் கல்வி என்பது ஒரு தனி மனிதனுடைய உரிமை அவருடைய சுயசிந்தனைக்குரியது கல்வி என்பது ஏதோ ஒரு மனிதனுடைய வேலை வாய்ப்புக்கான கருவி என்று கருதுவிடாமல் கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுடைய சுயசிந்தனைக்குரியதாகவும் ஆற்றலை வளர்க்கக்கூடியதாகவும் சுயமரியாதையோடு விளங்கக்கூடியவனாகவும் ஜனநாயக தன்மையோடு வாழ்வதற்கான அடிப்படை தத்துவங்களை வழங்கக்கூடியது என்ற வகையில் கல்வியை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் மத்திய பாசிச பாஜக அரசு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய பன்முகத்தன்மையையும் சிதைத்து அவர்கள் தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபது என்பதனை கொண்டு வந்ததனுடைய விளைவு இன்றைக்கு ஒன்றொன்றாக கல்வியில் இருக்கக்கூடிய உரிமைகளை எல்லாம் பறிக்கக்கூடிய தன்மையை பார்க்க முடிகிறது முதலிலே நமக்கு வெளியே வந்த ஒன்று விஷப்பரிச்சை நீட் தேர்வு என்பது நீட் தேர்வு எத்தனை பேரை கொண்டு கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள் அதற்காக தமிழ்நாடு மட்டும் எதிர்த்து கொண்டு இருக்கிறதாக சில பேர் பிதற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை அது இந்தியா முழுவதும் 
எதிர்த்து கொள்ள எதிர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதற்கான அடையாளமாகும் நீட் தேர்வை போல பல தேர்வுகளை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை என்இபி என்பதனை நிராகரிக்க வேண்டும் என்றும் முடிவெடுத்து ஒற்றை முழக்கம் எதுவென்று சொன்னால் இந்தியாவினுடைய கல்வியை காப்பதற்காக தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபதை நிராகரிப்பதற்கும் இந்த நாட்டை சீரழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்தை அழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குடியாட்சி தன்மையை அழித்து சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்திட முற்படுகிற பாஜக அரசை நிராகரித்து இந்தியாவை காப்பாற்றுவோம் என்ற முழக்கத்தோடு ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி டெல்லியிலே ஒரு பெரும் பேரணி நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணி பார்லிமெண்ட் மார்ச் என்ற பெயரில் பதினாறு மாணவர் அமைப்புகளும் அங்கே ஒன்று கூடி நடத்தியிருக்கிறோம் வடக்கே நடைபெற்ற அந்த பேரணியைப் போல தெற்கே ஒரு பேரணி நடைபெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சென்னையிலே ஒரு பேரணி சென்னை பேரணி சென்னை ரேலி என்ற பெயரில் இங்கே நடைபெற இருக்கிறது வரும் ஒன்றாம் தேதி பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கு நடத்துவதற்காக திட்டமிட்டிருக்கிறோம் டெல்லியிலே கூடிய அந்த யுனைடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற அமைப்பில் காங்கிரஸ் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இந்திய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆம் ஆத்மி சமாஜ்வாதி கட்சி ராஷ்டிர ஜனதா தள் உள்ளிட்ட திமுக திராவிடர் கழகம் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் தவிர்த்து இன்னும் சில மாணவர்களுக்காக போராடக்கூடிய இயக்கங்களும் ஒன்று கூடி அங்கே பதினாறு அமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய வகையில் இந்த கூட்டமைப்பு ஏற்படுத்தி அந்த பதினாறு அமைப்புகளும் கொண்ட ஒரு பேரணியை சென்னையில் நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலிருந்து இப்படி ஒரு கூட்டமைப்பை தமிழ்நாட்டு மற்றும் முதன்மையாக முன்னோடியாக தமிழ்நாடு மாணவர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் தமிழ்நாடு என்ற பெயரில் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து கூட்டமைப்பை உருவாக்கி செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் எஸ்எஃப்ஐ திமுக மாணவர் அணி மற்றும் அதோடு இணைந்து ஏஎஸ்எஃப் நம்மளுடைய திராவிடக் கழகம் மதிமுகவினுடைய மாணவர் அமைப்பு விடுதலை சித்தை கட்சியோட மாணவர் அமைப்பு முஸ்லீம் லீக்கினுடைய இந்திய முஸ்லீம் லீக்கினுடைய மாணவர் அமைப்பு அதே போல எஸ்ஐஓ எஸ்எம்ஐ அனைத்து இந்திய கிராம மாணவர் சங்கம் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் மாணவர் அணி டிஎஸ்எஃப் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு மாணவர் முன்னணி உள்ளிட்ட அமைப்புகள் சேர்ந்து நாங்கள் தொடர்ந்து நீட்டுக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராகவும் கல்வி உரிமைக்கு எப்பொழுதெல்லாம் அங்கே கேடு விளைவிக்கக்கூடிய சட்டங்களோ திட்டங்களோ வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த அமைப்பு ஒன்று கூட்டி நாங்கள் போராடி இருக்கிறோம் என் சமீபத்தில் கூட ஒரு ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பாக கூட என்று கருதுகிறேன் ஆளுநர் அவர்கள் ஆர் என் ரவி அவர்கள் தொடர்ந்து ஒரு வருட காலமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு பட்டமளிப்பே வழங்காமல் சற்றுப்ப ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பேருக்கு மேலாக காத்து கொண்டிருந்த நிலை இருந்தது அதை கூட நாங்கள் இதே கூட்டமைப்பு எஃப்எஸ்ஓ கூட்டமைப்பின் சார்பாக நாங்கள் போராடி வெறும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்ட பிறகு உண்மையை சொல்வது என்று சொன்னால் நாங்கள் அறிவித்து போராட்டம் நடைபெற்று முடிந்து அந்த மேடை விட்டு வருவதற்குள்ளாகவே அறிவிப்பு வந்தது முதல் இரண்டு நாட்களில் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படும் பட்டமளிப்பு என்று அறிவிக்கப்பட்டு இப்பொழுது அது அல்மோஸ்ட் கிளியர் அப்படின்னு நடந்திருக்கிறது எனவே தமிழ்நாட்டில் இயங்கக்கூடிய இந்த முற்போக்கு சிந்தனையும் ஜனநாயகத்தின் மீது அக்கறை கொண்ட இந்த மாணவர் கூட்டமைப்பு டெல்லியிலே நடைபெற்ற பேரணியைப் போல சென்னையில் நடத்துவதற்கான முன் ஏற்பாடுகளை முழுவதுமாக செய்திருக்கிறோம் எனவே பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி நாளை மறுதினம் நடைபெறக்கூடிய அந்த பேரணி என்பது சற்றுப்ப பதினேயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்பதற்காக திட்டமிட்டிருக்கிறோம் 
இந்த பேரணி என்பது தேசிய கல்விக் கொள்கையை முழுவதுமாக நிராகரிக்கிறோம் என்பதற்காகவும் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்க அத்தனையும் நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் என்பதற்காகவும் இளைஞர்கள் படித்துவிட்டு இருக்கக்கூடிய காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குவேன் என்று ஒன்றிய பாஜக அரசு பொறுப்பேற்ற போது சொன்னது ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேர் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இருபது கோடி பேருக்கு வேலை வந்திருக்குமா என்று சொன்னால் இருபது கோடி பேருக்கு வேலை வரவில்லை மாறாக ஒரு கோடி பேருக்கு மேலாக அரசு பொது நிறுவனங்களில் வேலை இருந்தவர்கள் வேலை இழந்திருக்கிறார்கள் என்ற சூழலைத்தான் ஒன்றிய பாஜக அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது எனவே எங்களை பொறுத்தவரையில் வருகிற காலங்களில் நிச்சயமாக இளைஞர்களுக்கு வேலையை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் இங்கு இருக்கிறது அதே போன்று நீட் குவிட் போன்ற தேர்வுகள் இனி இருக்கக்கூடாது என்பதை நிராகரிக்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறோம் இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையை எந்த நிலையிலும் பாதிக்கக்கூடாமல் இடஒதுக்கீடு மட்டுமல்லாமல் கல்வி உதவித்தொகையில் ஊக்கத்தொகையில் என்று வழங்கக்கூடியவதை அதிக அளவில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தி மேலும் கூடுதலாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சமீபத்தில் கூட இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையை சிதைக்கக்கூடிய வகையில் யூஜிசி சேர்மன் ஜெகதீஷ் குமார் அவருக்கு அதிகாரமே இல்லை ஆனால் அதிகாரம் இல்லாமல் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு என்னென்னு இந்த மாதிரி வந்து இடஒதுக்கீடுகள் கொடுக்கப்பட்ட இடத்துல ஃபில்லிங் ஆகலைன்னா அது நிரப்பப்படவில்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு தகுதி உடையவர்கள் வரவில்லை என்று சொன்னால் அதை பொது பிரிவுக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாமா என்று ஒன்றை கருத்து கேட்கின்ற வரைவு என்று அனுப்புகிறார் ஒரு மாத காலமாக ஒன்றிய பாஜக அரசு வாய் மூடி கொண்டிருந்தது இந்தியாவில் கடும் கண்டனம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்ததின் விளைவு இன்றைக்கு மாற்றி நேற்றைக்கு தான் அது கடைசி தினம் நேற்றைக்கு மாற்றி அறிவிக்கிறார் ஒன்றிய பாஜக அரசினுடைய கல்வி அமைச்சர் சொல்கிறார் யூஜிசி சேர்மனுக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை என்று ஒரு மாத காலமாக அவருக்கு தெரியாது பொழுது ஒரு கால மாதமாக அவர் தூங்கிட்டு இருந்தாரா நான் தெரியல ஆனால் அவர் வந்து நேற்றுக்கு அறிவிக்கிறார் அவருக்கு அதிகாரமே இல்லை அதனால் அது தவறான அறிவிப்பு நீங்கள் தவறாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இந்த குட்டி விட்டு ஆழம் பார்க்குற வேலையெல்லாம் அந்த டெல்லியில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த வடநாட்டில் செஞ்சிட்டு இருக்க அந்த பணியை தான் இப்பொழுதும் அவர்கள் செய்ய முற்படுகிறார்கள் அதை வைத்தே அரசியல் செய்து ஆட்சி பிடிக்கலாம் என்று கருதுகிறார்கள் அது நடக்காது என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த பேரணி அமைய இருக்கிறது கல்வி ஒன்றுதான் ஒரு மனிதனை சுய சிந்தனையோடு சுயமரியாதையோடு ஜனநாயகத்தன்மையோடு வாழ வைக்கும் சிந்திக்க வைக்கும் என்பதனை தமிழ்நாட்டு மண் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதை இந்தியா முழுவதும் பரவ செய்கின்ற பணியில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அதற்கான பேரணியாக அது அமைய இருக்கிறது வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒட்டுமொத்தமாய் இந்தியாவை காக்கக்கூடிய பணியில் பாஜகவை நிராகரிக்க இருக்கிறோம் என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய பேரணி அமைய இருக்கிறது இந்த பேரணி வந்து சென்னையில் உள்ள வடச்சென்னையில் ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் கிரவுண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் அருகில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த சாலையின் பெயர் சவுத் சர்ச் ரோடு அதாவது தெற்கு மா மாதா கோயில் சாலை அந்த பகுதியிலிருந்து தொடங்கி பிசி பிரஸ் சாலை அந்த வழியாக சென்று செமிட்ரி சாலையாக சென்று ராபின்சன் பூங்கா மைதானத்தில் நிறைவு செய்யப்படுகிறது அவங்க கேட்டது போல பதினாறு மாணவர் கூட்டமைப்பில் இருந்து இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை மாண அந்த பதினாறு மாணவர் கூட்டமைப்பினுடைய முக்கிய தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் இங்கே பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் நாங்கள் இங்கேருந்து போகும்போது கொஞ்சம் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி போயிருப்போம் இங்கேன்னு போது நாங்கள் ஒரு ஐயாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம்னு ஒவ்வொரு அமைப்பு கூட்ட பார்க்குறோம் அவங்க வரக்கூடியவங்க அதுக்கு ஏற்ற அளவு கொஞ்சம் எண்ணிக்கை குறைவாக வருவார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக அந்த பதினாறு மாணவர் கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை க இயக்கங்களுடைய சார்ந்தவர்கள் இந்த பேரணியில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சார்பாக அவர்களுடைய நிர்வாகிகள் தலைமை நிர்வாகியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உரையாற்றுவதற்கும் வருகை தர இருக்கிறார்கள் இந்த பேரணியை மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அமைச்சர் மாண்புமிகு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் துவக்கி வைத்து 
இந்த பேரணியை நிறைவு செய்கின்ற வேளையில் பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகளுடைய தலைவர்கள் நான் சொல்வது ஆல் இண்டியா லெவல்லிருந்து வரக்கூடிய அத்தனை தலைவர்களும் உரையாற்றி நிறைவு உரையாக மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறையினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார் அதாவது தெல்ல தெளிவாக தீர்மானிக்கப்பட்டது நெப் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நீட் இரண்டு தேர்வுக்கான நிராகரிக்கிறோம் வேண்டாம் என்பதை மட்டும் வலியுறுத்தி இருந்தது டெல்லியில் நிறைவாக பேரணிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் பொழுது கியூட் என்று சொல்லக்கூடிய காமன் யூனி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சிஇடி அதையும் நிராகரிக்கிறோம் என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அந்த முழக்கத்தோடு தான் அந்த பேரணி நடைபெற்றது எனவே இங்கே உறுதியாக அது நடக்கும் இன்னொரு தீர்மானத்திற்காக தமிழ்நாட்டில் உள்ள எஃப்எஸ்ஓ நாங்கள் ஏற்கனவே இருக்க கூட்டமைப்பு ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய கூட்டமைப்பு யுனைடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பிடம் வைக்க இருக்கிறோம் அது நாளை மாலைக்குள்ளே நாங்கள் நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் அது என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இப்பொழுது சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றக்கூடிய முக்கிய தீர்மானங்களில் ஒன்று பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர்களாக வேந்தராக ஆளுநர் அவர்கள் இருப்பதை மாற்றி மாநில அரசு என்று நிறைவேற்றிருக்கிறோம் அந்த சட்ட மசோதா ஆளுநரிடம் கிடப்பில் போட வைத்திருக்கிறார் அதை நிச்சயமாக நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம் அதை தமிழ்நாட்டிற்கு எப்படி வலியுறுத்துகிறோம் என்று சொல்கிறோமோ அதே இந்தியா முழுவதும் இனி வருகிற காலத்தில் எல்லா அரசும் மாநில அரசே தலைமை ஏற்கக்கூடிய வகையில் வேந்தராக இருக்க வேண்டும் என்ற சட்ட மசோதாவை கொண்டு வர வேண்டும் இனி ஆளுநர்களுக்கு அந்த அதிகாரம் வழங்கக்கூடாது என்பதையும் வலியுறுத்துவதற்கு நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் நிச்சயமா அது கிடையாது தமிழ்நாடு அரசு தனக்கென்று ஒரு கல்விக் கொள்கையை வகுக்க மாநில கல்விக் கொள்கை என்று அமைப்பதற்கான குழுவே அமைச்சு அதுக்கான ஆய்வுகள் பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கு இப்ப வரைக்கும் நீங்க நாங்க இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் அனைத்தும் ஒரு யூனிக்னஸ் அதாவது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த கொள்கைகள் தனித்துவம் வாய்ந்த திட்டங்கள் தான் இருந்திருக்கு அப்படி ஒரு தேசிய கல்விக் கொள்கையில் ஒன்று சொல்லப்பட்டது இங்கே ஏதோ கொண்டு வந்து நாங்கள் நிறைவேற்றணுன்றதுக்கான அடையாளங்களே இல்லை காலை உணவு திட்டம் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அவங்க கொண்டு வந்துட்டா என்னும் எழுத்தும்ன்ற திட்டம் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதனால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கா கிடையாது மொழி கொள்கையே அங்கே வந்து சிதைக்க பார்க்குறாங்க மூன்றாவது மொழின்ற பெயரில் இந்தியும் சமஸ்கிருதத்தையும் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆக இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கோரிக்கைகள் ஏன்னா இன்னைக்கு கலை விழா என்று ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் கலை விழா என்பது பாரம்பரிய விழாக்களாக சொல்லக்கூடியதை சிற்றப்ப நூத்தி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கலைகளை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களுக்கு வந்து போட்டிகளை நடத்தி பல லட்சம் மாணவர்கள் பங்கேற்று அதிலிருந்து சிறந்தவர்களை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு அயல்நாட்டுக்கு சுற்றுலா கொண்டு போகிற அளவுக்கு திட்டங்கள் கல்விக்காக மட்டுமே நாற்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு பேராசிரியர் அன்பழகனார் பேரையில் நாலாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கல்விக்கான பள்ளி கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு இதுவரையில் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் கூட அப்பொழுது கிடைக்கிற நிதியில் கல்வித்துறை அதுக்கான ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளும் ஆனால் இதுக்குன்னு ஸ்பெசிபிக் ஸ்கீம் கொடுத்து இது வரைக்கும் வேற திமுக ஆட்சியிலே முன்பு கூட இல்லாத ஒன்று புதுமையாக இதுக்குன்னே மட்டும் கட்டிடங்கள் கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டிருக்க திட்டம் இது எல்லாம் வந்து புதுமையான முதல் முறையான பல திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு புதுமை பெண் திட்டம் யார் கொண்டு வந்திருக்கோம் பெண்களுக்கு வந்து கல்லூரிக்கு போனாங்கன்னா படிக்க போகிறது மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்போம்னு சொல்லி அவங்கள உற்சாகப்படுத்தி அவங்கள வந்துட்டு தனித்தன்மையோடு வாழக்கூடிய செல்ஃப் ரிலையண்ட் ஒரு கவர்னன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறோம் நம்ம அவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்லாம் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் கிட எல்லாத்தையும் அடிமைப்படுத்துகிற திட்டங்கள் தான் அதில் இருக்குது இருக்கிற உரிமையெல்லாம் பறிக்கிற திட்டம் தான் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்குது மொழி மொழி உரிமை கிடையாது இப்போ எந்த பா ஏங்க யார் மூணாவது அஞ்சாவது எட்டாவதுக்கெல்லாம் காமன் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் நடத்துவேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம்லாம் இங்கே இருக்கா கிடையாது 
படிக்க விடாம தடுக்கிறதுக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆமா தமிழ்நாடு திராவிட மாடல் அரசு வந்து படிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் தொடர்ச்சியா செஞ்சு கொடுக்குது ரெண்டு பேர் அடிப்படையிலே ரெண்டு வேறு வேறு வேறானது இந்த அமைப்புல இன்னும் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இல்ல இப்ப ஆல் இண்டியா லெவல்லையும் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் இருக்கிறவங்க அதாவது சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தமிழ்நாடு வரைக்கும் இருக்கும் ஆல் இண்டியா லெவல்ல சொன்ன அந்த யுனைடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களில் முக்கியமான எஸ்எஃப்ஐ அதை முன்னெடுத்ததில் முன்ன மாணிக்க ஒரு தேசிய அளவில் முன்னெடுத்ததில் எஸ்எஃப்ஐனுடைய இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய மாநில செயலாளர் அரவிந்த் இருக்காரு அதே போல் ஏஎஸ்எஃப் அதுவும் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்குது அதோட தோழர் வந்திருக்காங்க திராவிட கழகத்தின் சார்பாக மாணவர் அது இருக்குது டிஎஸ்எஃப் அதோட துணைப்பு செலவு வந்திருக்காங்க எல்லா மற்ற அமைப்புகளும் இருக்காங்க அது சார்ந்து நீங்கள் எதாவது கேட்கணுன்னாலும் அவங்களே உடனே அங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டு வந்த வயது உடனே எஸ்எஃப்ஐ அங்க உள்ள அமைப்புகள் எல்லாருமே இணைஞ்சு உடனடியா நம்ம கேம்பஸ்க்கு போயிட்டோம் கலெக்டரும் உடனே பேசிட்டோம் அங்க உள்ள டிஎஸ்பியும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாச்சு உடனடியாக கலெக்டர் அங்கே உடனே கொண்டு எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க அறிவிப்பு விட்டுட்டாங்க நாம் வந்து இதுமாரி ஆடியோ வெளியிட்டவங்க மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லி டிஎஸ்பிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அது மறுப்பு தெரிவித்து அவங்க செய்தி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க கண்டிப்பாக இதுதான் இல்லையே ஆளுநருன்றது பேரை சர்ச்சைக்குன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ ஆளுநர் இதை மட்டும்லாம் சர்ச்சை இல்லை ஆளுநர் குறிப்பாக ஆளுநர்களே இப்போ சர்ச்சை குறிக்கோளாக மாறிட்டாங்க நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆளுநர் வந்து ரொம்ப பிரபலம் அடையணுன்றதுக்காக போட்டி போட்டுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆந்திராவா தெலுங்கானா ஆளுநரா இல்லை வந்து கேரளா ஆளுநரா இப்போ தமிழ்நாட்டு ஆளுநர்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் டெய்லி போட்டி வச்சுட்டு அவங்க அரசியல் செஞ்சுட்டு பொதுவாக பாஜக ஆளாத மாநிலத்தில் ஆளுநரை வச்சு தான் சில தலையீடுகள் அவங்களுடைய பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்துத்துவா அவங்களுடைய அஜெண்டாக்களை எப்படியாவது அந்த மாநிலத்தில் அமுல்படுத்தி தீரணுங்கிறத பாஜக தெளிவாக இருக்கு அதுக்கான பணியை ஆளுநர் முன்னெடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் நீங்கள் தெலுங்கானா தமிழ்நாடு கேரளா தொடர்ச்சியாக அந்த ஆளுநரை வச்சு அவங்களுடைய பணியை முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆளுநர் வரம்பு மீறி செயல்படுறத நம்ம தொடர்ச்சியாக கண்டிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆளுநர் செல்கிற இடமெல்லாம் கல்லூரி மாணவர்கள் முடிவு எடுக்கலன்னா முடிவு எடுத்தால் ஒரு பக்கம் கூட நகர முடியாது ஆளுநர் இன்னும் நாங்கள் அதை எடுக்கலை எடுத்திருந்தால் ஒரு பக்கம் கூட நகர முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் பொதுவாக பிஜேபியினுடைய அஜெண்டாக்கில் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கூடுதலாக சொன்னோம்னா உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகள் சொல்லியிருக்கு ஆளுநர் தன்னுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்ட செயல்படணும்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ நீங்கள் கேட்டது படி பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த ஆளுநர்கள் இப்போ சகோதரர் சொன்ன மாதிரி தோழர் சொன்ன மாதிரி பாஜக ஆளாத பாஜக இல்லாத கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலங்கள் எல்லாம் அவர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறி தான் செயல்படுறாங்க இது தே ஆர் எக்ஸீடிங் இட் ஆர் தே ஆர் வயலேட்டிங் தி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க ஒட்டுமொத்தமாக சட்ட விரோதமாக தான் அவங்க செயல்படுறாங்க இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் நமக்கு அது என்னென்னா ஆளுநருடைய நடவடிக்கையை கண்டித்து தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் ஆளுநருடைய நடவடிக்கையை கண்டித்து கேரளாவில் போராட்டம் ஆளுநருடைய நடவடிக்கையை கண்டித்து ஆந்திராவில் போராட்டம் கர்நாடகில் போராட்டம் இப்படி நடக்கலாம் மாணவர்களின் போராட்டத்தை எதிர்த்து நானும் போராட்டம் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கேவலம் கேரளாவில் நடந்திருக்கு அது மாதிரி ஒரு ஆளுநர் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இல்லை அதுக்கெல்லாம் முன்னாடியே அவங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இருக்கும்போது அதிமுக இருக்கும்போது ஆங்கில வழி கல்விக்கு பெரிய ஈர்ப்பு இருக்கிறது எனவே அரசு பள்ளிகளில் நாங்கள் அதை தொடங்குகிறோம்னு அவங்க தொடங்கினது தான் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் திடீர்னு அதிர்ச்சி ஆயிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு விவரம் தெரியலன்னு அர்த்தம் அவங்க சொல்லி அறிவிச்சு பண்ணாங்க சட்டப்பேரவையில் செஞ்சதுதான் தொடர்ச்சி அதை வந்துகிட்டு இருக்கு ஏறத்தாழ எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல இருக்கு
நடந்துகிட்டு <laughs> வலுமை மிக்க போராட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் நடத்திக்கிட்டு தான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பல மாதங்கள் முன்னாடி நடந்தது இப்போ ஜனவரி பதினோராம் தேதி அன்றைக்கு அவர் சேலத்துக்கு போகும்போது நம்ம தோ நண்பர் சொன்னது போல் ஆளுநர் அவர்கள் யாருக்கு துணையாக போகிறாருன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு அநாகரிகமான செயல்கள் யாருமே செய்ய மாட்டாங்க அவர் அதை செஞ்சாங்க துணைவேந்தர் மீது குற்ற வழக்கு இருக்கிறது அந்த வழக்கு நிலுவில் இருக்கிற நேரத்திலேயே அவர் போகிறார் இது தவறான முன்னுதாரணம் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டமே நடந்திருக்கு மீண்டும் அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக அவர் அதிகரித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அதுக்கு போராட்டங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து அமைப்புகள் நடத்துகிறோம்னு சொல்கிறத விட அது வந்து கொஞ்சம் நாளில் வந்து அவர் ட்ராவல்லே அது தெரிய வரும் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு அதை எதிர்ப்புகள் வரும் என்பது ஏதோ அவங்க கேட்க வந்தாங்க ஒரு யாரு கேடு பண்றாங்களோ அவங்க இருக்கிறதா போராடணும் சரியா தான் அவர் சொல்லணும் இருக்கா நான் பார்த்தேன் அவர் சொல்லுவாரு நான் என்ன சொல்றேன்னா இன்னைக்கு இங்க இந்தியா முழுக்க நடக்கிற போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க டெல்லியில நடந்த போராட்டத்தை அவங்க தான் முன்னெடுத்து நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்தியிருக்கோம் எல்லா அமைப்புகளும் ஒன்று சேர்ந்து அதை முன்னெடுப்பதற்கு காரணமாக எஸ்எஃப் வந்திருக்காங்க இப்போ நாளை நாளை மறுதான் நடக்க போகிற பெரும் பேரணியில் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து நடத்துகிறோன்றோம் அப்போ எங்கே தேவையோ அங்கே தானே நடத்த முடியும் எங்கே தவறான ஒரு நடக்குதோ அங்கே தான் எதிர்க்குது போராட வேண்டி வரும் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் இந்த கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்திய நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பிற கூட ஏதாவது மாணவர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தால் உடனடியாக அவர்கள் முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்கிறார்கள் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருடைய அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்கிறாங்க இவங்க கேட்ட உடனே அது என்னென்னு விசாரிக்கப்பட்டு உடனடியாக தீர்வு காணப்படுகிற நேரத்தில் போராட்டம் தேவைப்படலைன்றது என்னோட கருத்து அப்படி இருந்தால் அவங்க போராடுறதுக்கு யாருக்கும் தயங்குறவங்க இல்லை எனக்கே தெரியும் செய்தியாளர்களிடம் நான் சொல்ல விரும்புவது இது இந்தியாவிற்கான மிக முக்கியமான ஒரு பேரணி போராட்டம் மாணவர்கள் ஒன்று கூடி ஒட்டு மொத்தமாக நாங்கள் வந்து இந்த பேரணியை நடத்த முன்புறம் இந்தியாவினுடைய வடக்கில் ஒரு பேரணி தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவினுடைய தென்கோடியில் இன்றைக்கு இங்கே ஒன்று நடத்த இருக்கிறோம் இதனுடைய நோக்கம் மாணவர்களுடைய உரிமை கல்வி உரிமை காக்கப்பட வேண்டும் அதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய ஜனநாயக காக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக எனவே செய்தியாளர் ஆகிய நீங்கள் எல்லோரும் வருகிற பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கு சென்னை வட சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ராயபுரம் பகுதியில் நடைபெறக்கூடிய இந்த பேரணிக்கு நீங்கள் எல்லோரும் வருகை தந்து செய்தியை வந்து சேகரித்து முழுமையாக இந்த நோக்கத்தை பற்றி மக்கள் அறியும்படி நீங்கள் செய்தியை ஒளிபரப்ப வேண்டும் அச்சு துறையில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் அன்பு பத்திரிகையாளர்கள் தயவு கூர்ந்து இதை பற்றி நாளைக்கே இதை பற்றின விளம்பரப்படுத்தணும் நீங்கள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய செய்திகள் என்பது நாட்டிற்கு நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய செய்தி அடுத்த தலைமுறையினரை கற்றறிந்தவர்களாக மானமும் அறிவும் கொண்டவர்களாக சுயமாய் சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக சுயமரியாதை உடையவர்களாக ஜனநாயகத்தை விரும்பக்கூடியவர்களாக ஜனநாயகத்தை காக்கக்கூடியவர்களாக மாணவர்களும் இளைய தலைமுறை விளங்க வேண்டும் என்பதற்கான பேரணி எனவே அன்பு கூர்ந்து செய்தியை நீங்கள் எல்லோரும் வெளியிட்டு எங்களுக்கு உதவிட வேண்டும் என்று கூட்டமைப்பின் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்